What's up guys? For today, papakita ko sa inyo paano gumawa ng smoke cocktails. Welcome back to another cocktail vlog. So for today, pag-uusapan natin or papakita ko sa inyo paano gumawa ng smoke cocktails. So panigurado, nakakita na kayo ng mga videos or mga pictures sa uh, any social media platforms na pinapauso ko yung mga cocktails, drinks, or kahit ano pa yan. So ngayon, gagawa tayo ng drinks, susunugin natin or smoke natin, and then i-check natin guys kung nakakadagtag talaga siya ng flavor or it is only for showmanship. Kasi sabi nila guys, ang smoking cocktails or pag smoke ng cocktails is nakakadagdag siya ng depth of flavor sa drinks or cocktails. Tingnan natin guys kung totoo yun. Ano pang iniintay nyo? Let's smoke some cocktails guys. For smoking cocktails or drinks, there's a lot of different ways. Usually guys, sa mga market ngayon, meron ng mga nabibiling smoking guns, yung mga electric guns. Parang bang, bang, bang. Yung mga smoke guns ngayon is medyo mahal yun. Pero doon lang tayo sa mura at natural lang. So, ang gagawin ko or ang kailangan natin dito is any fire or blowtorch, lighter, or matchstick, or kahit yung stove nyo sa bahay, pwede nyo nang gamitin yun. Kasi magsusunog lang naman tayo dito. Then, kailangan natin ng wood or kahoy para doon natin ilalagay yung mga susunugin nating herbs and spices. So, Tara na, magsunog na tayo. So for the first drink, ang gagawin natin is mag-smoke tayo ng thyme. So thyme is isa to sa mga pinaka-commonly used na herbs sa kitchen kasi it is very aromatic and then napaka-flavorful niya na herbs. Sa mga steak, ito yung ginagamit nila. And, and then may nabasa ako about sa thyme na ginagamit nila to like kunyari merong hindi okay sa inyo o may sakit Sinusunog nila to and then sinicirculate nila yung smoke na nanggagaling sa time sa loob ng room kung nasaan yung may sakit. Sabi nila nakakagaling daw pero why not? Why not try it? Why, why, why not try it? Why not try it? You know? Wala namang mawawala. Pero hinay-hinay kayo sa pag-smoke ng mga damo kasi hindi lahat ng damo masustansya yan. Lalo na pag nasobra ang kasagamit. Sabog. Yun na nga. Ilagay natin sa Kakoy natin yung time. So, gaano karami? Depende sa inyo guys kung gaano karaming time gusto nyo ilagay. Siyempre, mas marami, mas smokier yung drink natin. And, sunugin natin siya guys. Woo! So, yun na nga. Yung nangyayari guys, yung smoke is syempre na nagsisirculate lang sa loob ng baso. So set aside natin to guys. So habang ini-infuse natin yung usok sa baso, gagawa tayo ng quick cocktail. So ang time is medyo strong aromatic herb siya. So I think magko-complement siya with margarita. Na ang margarita is like medyo spicy and hot. Para makadagdag siya ng kick. Ng kick sa cocktail. Gawa tayo ng quick margarita. And then, meron akong video on how to make easy tequila cocktails. Talagay ko guys sa description below para ma-check nyo. Lime juice. 15 to 30 ml. Triple sec or orange liquor guys. 35 to 40 ml. And of course, ang star of the night is tequila. 50 to 60 ml. Or depende guys kung gaano karami gusto nyong ilagay ng tequila. And then, yung ibang recipe guys is nilalagyan nila ng sugar syrup. Pero ako guys, ayoko lagyan ng sugar syrup. Gusto ko kasi matapang yung cocktail ko. Let's put some ice to the shaker. And also, tip guys, if you have this kind of cocktail shaker at home, pag sasara nyo guys, is unahin nyo muna yung mid part bago yung takip. Bakit? Kasi once we're shaking, cocktail shaker, nag-expand yan at nag iba yung shape niya. Kaya minsan nahihirapan tayong buksan yung cocktail shaker. So, unahin nyo muna yung mid and then head. Tapos, ishake nyo na yung cocktail. Our drink is ready. Then, our glass is ready. 
So I think na infuse natin siya guys for around 30 to 1 minute 30 seconds or strain natin yung cocktail guys. Yes, the smoke is still in the glass. Hmm. So for garnish, di ko siya dalagyan ng garnish guys kasi nasa bahay lang naman ako. So there you go, smoke, thyme herbs in margarita. Tikman natin guys kung ano ba yung magiging lasa niya or malalasa natin yung thyme sa cocktail. Yes, we can smell the thyme. It's very strong. May smell natin guys yung margarita. So let's take a sip. Sarap. Yes, 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 yes. We can taste the thyme. But hindi siya ganun kalagas. Pero I think you can taste the thyme at the back of your tongue. But first, you can also taste the alcohol first. Nakadagdag siya ng kick. Kick sa cocktail. Very herbaceous. Very vegetal notes. I can smell the thyme. The tequila. The orange from the triple sec, and then yung lime. Yes, it's really a good drink. So yun nga guys, for the first drink, is time with in margarita cocktail. So for the second drink guys, is simple lang gagawin natin dito. Gagawin ko for the second drink guys, is mag -e smoke lang ako ng bay leaf. So ano ba ang bay leaf guys? Siyempre, alam niyo naman ang bay leaf. Ang bay leaf, ang pinaka essential leaf na ginagamit natin sa pinaka sikat na Filipino cuisine which is ang adobo. Magsusunog tayo ng bay leaf. Sunogin natin. Oh, so yun guys, intay natin guys for around 30 to 1 minute. So after natin infuse yung smoke, magpupour lang ako ng whiskey sa baso. And then check natin kung magiging smokier yung whiskey natin. And then habang iniintay natin yung baso guys, if you have any requests or like any suggestions na pag-usapan natin sa vlog na to, please don't hesitate to comment down below para makagawa pa tayo ng mga video. And if you're new to this channel, guys, please don't forget to click the like and subscribe button na din. Click mo na rin yung notification below para pag may mga new videos tayo, guys, is notify po kayo. Like, bang! 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 <laughs> So, yes, nai-smell ko na yung adobo. Then, yung bay leaf pala. Gusto ko rin sana siyang smoke with black pepper corn eh, kasi wala akong black pepper. So, kaya bay leaf lang ginawa ako dito. And then, ipour na natin yung whiskey dito, guys. Mm. Amoy yung adobo. And then, ipour natin to guys. Meron akong Japanese whiskey dito. Swirl. Para makuha niya pa yung smoke sa baso. And then, amoy natin, guys. Tikman natin guys. Yes. Yes, we can smell of course the bay leaf. But for the drink, hindi siya ganun nag-infuse sa lasa or drink. Or I think yung bay leaf guys is hindi siya talaga ganun ka-aromatic. Or hindi siya preferable for smoky cocktails. So the question guys is, is it necessary to smoke cocktails or drinks? I think yes, if you want to learn more or like explore new things in the drinks or any ideas, yes, why not try to smoke cocktails or drinks para ma-expand pa natin yung taste buds natin. Siyempre, okay na rin yung everyday is meron na tayong tututunan pa unti-unti kahit pa paano. But, I think for me, for home bar, hindi naman siya necessary kasi minsan, pag nasa bahay tayo, tamad lang naman tayo, gusto natin yung mga madali lang inumin at ilagay sa baso and then inumin yung at malasing na tayo. So, hindi siya necessary guys. But if we are in a bar scene or like if you are in a show bar or kitchen, yes, it is good to attract people kasi showmanship na rin to guys. Kasi syempre, nakikita ng mga tao na, uy, usok. Ano yung usok? Bakit pinapausokan yung baso? Ano kaya nang dadagdag sa drinks? Magiging curious sila. Kaya, 
it's also a good thing. So yun nga po guys, I hope you learned something from this video and then nagustuhan nyo po. So if you want to see more videos on how to make drinks, please pakiclick na yung subscribe button and then pakiclick na rin yung like. So maraming salamat po. Thank you for watching and see you on the next video guys. Cheers!